ലോകത്തിലെ ആദ്യ ചാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫ്ലോക്ക് ഒ എസ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ ചാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഫ്ലോക്ക് ഒ എസ് അഞ്ചാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കീബോർഡിലെ ഫംഗ്ഷൻ കീകളുടെ എണ്ണം എത്ര പന്ത്രണ്ട് കീബോർഡിലെ ഫംഗ്ഷൻ കീകളുടെ എണ്ണം എത്ര പന്ത്രണ്ട് മൗസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനി സിറോക്സ് പാർക്ക് മൗസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനിയുടെ പേരാണ് സിറോക്സ് പാർക്ക് മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡഗ്ലസ് എങ്കൽബർഗ് മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡഗ്ലസ് എങ്കൽബർഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസിൻ്റെ വേഗത അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റാണ് മിക്കി കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസിൻ്റെ വേഗത അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റാണ് മിക്കി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാർഡ് കോപ്പി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാർഡ് കോപ്പി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാർഡ് കോപ്പി എന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാത്ത ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എന്നുമാണ് പ്രിൻ്ററുകൾ മുൻപ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പഞ്ച് കാർഡ് എന്നാണ് പ്രിൻ്ററുകൾ മുൻപ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് പഞ്ച് കാർഡ് ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ പ്രിൻ്ററാണ് ലേസർ പ്രിൻ്റർ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ പ്രിൻ്ററാണ് ലേസർ പ്രിൻ്റർ മെയിൻ മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി മെയിൻ മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് അലൻ ഷുഗാർട്ട് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് അലൻ ഷുഗാർട്ട് ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം ഡിസംബർ രണ്ട് ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനമാണ് ഡിസംബർ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം നവംബർ മുപ്പത് കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം നവംബർ മുപ്പത് വേൾഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി ഡേ മെയ് പതിനേഴാണ് വേൾഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി ഡേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെയ് പതിനേഴാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് വിൻഡോസ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ ലിനക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഭാരത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സൊല്യൂഷൻ ലിനക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഭാരത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സൊല്യൂഷൻ ബോസ് പ്രോഗ്രാം ആലേഖനം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമറാണ് അഡാ ലൗലേസ് ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമറാണ് അഡാ ലൗലേസ് ആദ്യ പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഓസ്ബോൺ വൺ ആദ്യ പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഓസ്ബോൺ വൺ ആദ്യ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ആൾട്ടയർ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആദ്യ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ആൾട്ടയർ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ ബയോളജിക്കൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മിച്ച രാജ്യമാണ് കാനഡ ലോകത്തിലെ ആദ്യ ബയോളജിക്കൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മിച്ച രാജ്യമാണ് കാനഡ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സൺവേ തായ്ഹുലൈറ്റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മിച്ചത് ചൈനയാണ് അതിൻ്റെ പേര് സൺവേ തായ്ഹുലൈറ്റ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സി ഡി സി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സി ഡി സി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പരം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പരം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് 
പരം യുവ സെക്കൻഡ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പരം യുവ സെക്കൻഡ് പരം യുവ സെക്കൻഡ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനം സി ഡാക്ക് പരം യുവ സെക്കൻഡ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രാജ് സ്ഥാപനമാണ് സി ഡാക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് വിവിധ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സെർവർ വിവിധ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്കിലെ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും സെർവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സെർവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ വരുന്ന തെറ്റുകളെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ വരുന്ന തെറ്റുകളെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ വരുന്ന തെറ്റുകളെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡീ ബഗ്ഗിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ വരുന്ന തെറ്റുകളെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡീ ബഗ്ഗിങ് വൈ ടു കെ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബഗ്ഗാണ് വൈ ടു കെ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബഗ്ഗാണ് മില്ലേനിയം ബഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും വൈ ടു കെ ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബഗ്ഗാണ് വൈ ടു കെ മില്ലേനിയം ബഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും വൈ ടു കെ ആണ്